Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så skal vi spille et øh, unikt spil øh, en indie spil Puzzle Adventure spil Som øh, hedder Papo og Jo Og det betyder faktisk bare far og mig øh, Og lad os lige se introen her Så kan jeg forklare videre, hvad den egentlig handler om det her Så hvis du ser om, hvad er nogenlunde fint? Okay, øhm, det er, Som man kan se nu, så er måske grafikken ikke særlig god, men det er mest fordi, at jeg har sat grafikken ned. Øhm, på grund af, at øh, det kommer til at være, måske, irriterende for... Hvad er det, hedder? Man kan allerede se, hvor meget der er blevet ændret lige nu øh, på det her. Øhm, men det er mest fordi, min computer måske ikke kan holde til det. Men man kan se, hvordan... Grafikken, den virkelig har en stor indflydelse på, hvordan spillet den bliver spillet. Altså, lyset og den måde, man ligesom øh, drejer skærmen rundt på, den er virkelig blevet ændret. Øhm, så jeg vil i hvert fald prøve på at sørge for, at det er det spillet på god kvalitet i hvert fald. Øhm, så ja. Men man forklare, hvad jeg egentlig spiller går ud på. Øhm, du er Quico. Øhm, som du også får at vide lidt senere i spillet, at øh, Og du er en dreng, som øh, skal gå igennem nogle forskellige puzzles, øh, hvor du finder ud af, øh, hvad egentlig historien er gennem vejen. Øhm, jeg, jeg vil helst ikke forklare, hvad historien den går ud på, men jeg kan sige, at øh, spillet den er meget mørk og dyster i sin øh, fremtoning. Øh. Den måde, som historien bliver udspillet på. <laughs> Den måde, som spillet bliver udspillet på, den er meget unik. Fordi at, øh, det, det, er, det er ikke typisk, at der er nogen, der har lavet en puzzle adventure spil, øh, hvor der er sådan en eller anden form for øh, interaktion med verden, for eksempel. Øh, det er ikke unikt, men det, der er unikt ved den, det er, at den måde, spillet bliver udspillet på, og hvordan man ligesom kommer til at øh, bruge sit hoved på at løse de gåder der, mens at historien der bliver ligesom udspillet. Så, I'm a hintbox. I'm here to help. There are also tutorial boxes that will teach you important things to succeed. Remember to remember, look for a hint box or tutorial box if you ever find yourself stuck. <laughs> Og det er sjovt, at man kan se sig selv her sådan <laughs> virkelig gå rundt med sådan en box i hovedet. Det er ret sjovt. Um, og igen, jeg bliver klar lige, hvis uh, der er det lækker lige nu. Og forhåbentlig så kan I bage over med det, fordi jeg det synes, spillet også er flot. I burde prøve det i hvert fald, hvis I er til et flot spil med en øh, god historie. Øhm, man kan diskutere, om moralen i historien den er god eller ej. Øhm, fordi at øh, personligt så synes jeg ikke, at moralen den er god i den her historie. Men, øh, men, selve, men selve den måde, historien bliver præsenteret på, den er rigtig god. Og man kan se, hvordan detaljerne i baggrunden og væggene for eksempel, det fungerer. Den er i hvert fald rigtig god. Og forhåbentlig så lægger det ikke alt for meget. Øh, så... Man kan allerede se, hvordan... Hvordan øh, ligesom forskel mellem øh, at være udenfor i solen og herinde i gyden, den er... Den er rigtig fed. Og jeg kan også godt, især godt lide, at man kan interagere med bolden. Øh, Spartan for eksempel, det er rigtig sjovt. Øhm... Ja. Øh, de... Jeg vil ikke gå igennem hele spillet, øhm... Det er mest øh, sådan en... Hvad spiller jeg nu? Spil. Og øhm... Det er mest for at vise jer, at øh, det her, det, 
det her, det, den kræver at få flere seere. Den her, det kræver at få flere øh, opmærksomhed. Mere opmærksomhed, hedder det. Verden, den bliver øh, præsenteret på. Den er rigtig flot. Og øh, i første omgang, så kunne jeg faktisk ikke se den her vej her. Øh, da jeg spillede den for aller, aller første gang. Så kunne jeg ikke se den her vej her. Øh, fordi at den... Fordi baggrunden er smuk, og den måde, man går rundt på, den er rigtig smuk. Øh, man kan få den på Steam. Man kan også få den på Humble Bundle Store. Og øh, jeg, tror, jeg tror ikke det koster så meget faktisk. <laughs> det er portugisisk, øh, hvis jeg husker det, det spil her. Og der er ikke øh, noget, der hedder, der er ikke engelsk sprog desværre. Men det gør det faktisk også mere unikt, at det her det er sådan et portugisisk spil, øh, som... Jamen, jeg ved ikke, hvad hun helt præcis siger, men der kommer sådan nogle undertekster nogle gange, men... Men jeg tror heller ikke, man behøver at vide, hvad man skal gøre, fordi det er jo bare et postspil, øh, der, og det, det er jo bare sådan... Den måde, øh, fremtoning er på... Øh, hvad der Den måde, man skal ligesom løse de her postels på. Det gælder også i skyen her. Så rigtig flot ud. Men øhm, Da jeg spillede det første gang Så følte jeg mig virkelig I møset i det her spil her Jeg følte mig tiltrukket i det her spil Og musikken og Den musik øh, den bliver udspillet på Den bliver rigtig godt lavet kan se, man kan trykke på musetasten, og så kan man se den måde, verden den interagerer på en på. Så kommer der bare sådan en kæmpe bygning lige mod en. Øhm, det er ret sjovt at se, hvordan det ser ud. Men øhm, altså, man kan se allerede den her puzzle her, den ser rimelig nem ud, altså det er ikke så svært. Oh. Men man kan se, hvordan øh, ens fantasi, den øh, som flytter på, man kan, hvor man kan flytte med de her huse her, det er rigtig sjovt at se. Um, det er en sjov mekanik. Og nu skulle man måske bruge fem huse, men behøver man ikke i virkeligheden. Man kan bare... Skal man det måske? Hmm. Men lad os prøve alligevel. Nej. Man kan se, at der ikke sker så meget, hvis man falder ned. Man kan ikke dø i det her spil. Øhm, så det er ikke sådan... Det er stadig... Svært. <laughs> Nul! <laughs> man, man, man kan se, prøv at se. Altså, det her det er et godt eksempel på sådan et... Øh, et godt puzzle-spil, som virkelig udnytter de her physics, der er. Altså... Jeg, jeg har prøvet at... På en måde ødelægge spillet, fordi at øh, hvis man gør noget specielt, så kan man... Så kan man... <laughs> What? Men allerede der, der kan man se, hvordan den er mærkelig i det. Jamen, jeg har både huset, så... Men man kan se, altså, det virker. Altså, man kan manipulere med husene her. Og det er der andre eksempler på i det spil også, hvor man kan øh, bare virkelig ødelægge spillet på, på den måde. Øh, man kunne for eksempel øh, klippe igennem spillet, og så gøre nogle mærkelige ting med det. Men det er sjovt. Rigtig sjovt. 
Åh, oh, lag. Uh, jeg vil heller ikke gå vid så meget videre i spillet. Uh, og jeg håber, at uh, I kunne I nød det her spil her. Lige lidt hurtigt spil. Åh, oh, nu lægger det for meget. Men ja. Uh, yeah. Jeg tror bare, jeg vil stoppe den her, og så øh, sige, jeg håber, I kunne I nød det her spil her. Og øh, ja. Tak fordi jeg ser det her.